Dzień dobry, witamy serdecznie. Piątek. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Pierwszowski, Mateusz Lech. Zapraszamy na codzienny ekonomiczny przegląd. Dziękujemy za łapki, dziękujemy za komentarze, dziękujemy za to, że nas oglądacie. Taka krótka informacja, na naszym profilu Patronite wleciał film. Mieliśmy krótko powiedzieć coś, a wyszedł prawie godzinny samowywiad, więc jeżeli kogoś interesuje nasza praca od kuchni, to zapraszamy. Tak, taki słuchajcie backstage, zobaczycie jak to wygląda, jaka jest nasza wizja, co chcemy osiągnąć, jakie są nasze cele, jeżeli kogoś to interesuje... To zapraszamy, można sobie obejrzeć. Tak jest. A, A żeby jeżeli nie chodzi o wiadomości, to słuchajcie, za... zaczynamy od zawieszonych lotów w Moskwie. Okazuje się, że loty samolotów zostały dzisiaj tymczasowo ograniczone na wszystkich czterech moskiewskich lotniskach, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowym, czyli Wnukowo, Domadiewo, Szeremietiewo i Żukowskim. Zostało to zgłoszone w Federalnej Agencji Transportu Lotniczego. A jaki jest powód? Dzisiaj rano według moskiewskich władz dron ukraiński został zestrzelony w pobliżu Expo Center w rejonie Moskwy i spadł na budynek. Co istotne, podczas wcześniej, wcześniejszych ataków dronów na Moskwę. Loty były ograniczone maksymalnie albo na jednym, albo na dwóch lotniskach. Dzisiaj rano burmistrz Siergiej Sobianin powiedział, że siły obrony powietrznej zniszczyły ukraińskiego drona podczas próby przylotu do Moskwy. Szczątki spadły w rejonie Expo Center pod Moskwą. Ściana jednego z budynków pawilonu w centrum się zawaliła. W związku z tym, no nie wiem, jak tak, tak wydawało mi się, że jak szczątki spadają, to tak się nie da, ale jak widać się da. Nie wiesz, te budynki z Expo to może są z karton gipsu i tak poleciało. Tak. Idziemy mhm. dalej. Ukryte miliardy w walucie. Rząd przetrzepuje kieszenie oligarchów. Rosyjskie firmy przechowują zagraniczne dochody z eksportu. Dane przedstawiono prezydentowi Putinowi w zamkniętym spotkaniu z rządem i bankiem centralnym. Nieoficjalnie rezerwy walutowe znaleziono w firmach, które eksportują produkty nieenergetyczne, głównie nawozy. Firmy czterech rosyjskich miliarderów, w tym Andrieja Meliczenki, przechowują zagraniczne rezerwy oszacowane, uwaga, na 25,2 miliardy dolarów. To przede wszystkim są pieniądze od producentów nawozów. Inni w pierwszej piątce to Andrzej Guliew, który ma 9,7 miliarda dolarów, Dmitri Mazepin, który ma 2,8 miliarda dolarów oraz Wieczysław Kantor, który ma 11,3 miliardy dolarów. Wobec groźby wprowadzenia obowiązkowej sprzedaży niemal całego eksportu walutowego Tutaj mówiliśmy o tym wczoraj i chyba troszeczkę przedwczoraj. Krążą plotki o kwotach nawet do 90% i restrykcyjnych limitów wyprowadzania kapitału. Firmy zgodziły się zwiększyć sprzedaż waluty. To ma pomóc w stabilizacji rubla. Kilka tych elementów zostaje wprowadzonych i o tym też było troszeczkę wcześniej. W 2022 roku rosyjskie firmy zgromadziły za granicą aktywa o łącznej wartości około 80 miliardów dolarów. Odpływ kapitału z Rosji w roku 2022 wyniósł 239 miliardów dolarów, a w pierwszej połowie 2023 dodatkowe 27 miliardów. I tutaj taka uwaga. To są informacje, które podał Interfax. Natomiast widziałem inne, które szacowały odpływ w tym roku, o ile dobrze pamiętam, na około 80 miliardów dolarów, że łącznie z tych półtora roku przekraczało to 300. Ale Interfax podaje 27, więc też podamy za nimi. Krem potrzebuje waluty wywiezionej za granicę, aby kontrolować kurs rubla do dolara. Dewaluacja może przyspieszyć inflację, co zbiegnie się z wyborami w 2024 roku. I tu ważna informacja i warto ją zapamiętać. Efekt szoku walutowego osiągnie swoje maksimum za około 6 miesięcy, obniżając zaufanie konsumentów, twierdzi ekonomista, ekonomista Aleksander Isakow, czyli za 6 miesięcy będzie szczyt tego szoku walutowego. Paweł, masz coś do dodania? 
Nie, ja chciałem tutaj powiedzieć, ponieważ się pytacie o tą liczbę milionerów, jest taki raport, który dwa dni temu się pokazał UBS-u akurat, a więc Szwajcarskiego Banku. I o tym będę mówił w sobotę, z czego wynikają te dane. Będzie długo i dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy. Paweł, oddajcie głos. Mamy, słuchajcie, nowe rozporządzenie Władimira Putina, który polecił rządowi przyspieszenie transferu aktywów spółek z kluczowych sektorów pod jurysdykcję rosyjską, a także uruchomienie mechanizmu przywracania kontroli nad krajowymi firmami, jeśli są one zarządzane przez zagraniczne podmioty prawne. prawne. Jak wynika z tekstu instrukcji, proponuje się przyspieszenie przejścia spółek do jurysdykcji rosyjskiej, między innymi poprzez rejestrację spółek zagranicznych w specjalnych regionach administracyjnych, gdy możliwości ich redomicji przeniesienia <śmiech> przeniesienia siedziby są zablokowane lub nie jest przewidziana przez lub nie są przewidziane przez ustawodawstwo kraju, w którym są zarejestrowane. Rząd został również poinstruowany, aby zapewnić uruchomienie mechanizmu, który pozwoli rosyjskim osobom fizycznym odzyskanie kontroli nad firmami zarządzanymi przez zagraniczne, zagraniczne podmioty prawne jeśli faktycznie zostanie utracona z powodu nieprzyjaznych działań przeciwko Federacji Rosyjskiej, rosyjskim obywatelom czy organizacjom. Proponuje się to m.in. poprzez zastąpienie udziałów zarejestrowanych za granicą należących do Rosjan akcjami spółek rosyjskich wchodzących w skład takich holdingów. Instrukcje muszą zostać wykonane przez rząd do 30 listopada 2023 roku. Za ich wdrożenie powołano premiera Rosji, Michaiła Miszustina. Nie mam nic do dodania, nie za bardzo zrozumiałem. Jakbyś w dwóch staniach mógł wytłumaczyć, o co w tym chodzi? No słuchaj, no, chodzi o to, że jeżeli miałeś firmę, Byłeś rosyjskim oligarchą i ta firma była zarejestrowana, znaczy działa w Rosji, natomiast właścicielami są podmioty prawne spoza Rosji, na przykład z Cypru, no to masz pewien problem, bo tutaj musi się odbyć tak zwany właśnie transfer, czyli te wszystkie firmy, które są zarządzane, zachodnie firmy, które są zarządzane przez podmioty prawne, czyli przez inne firmy, czyli jeżeli masz spółkę i ta spółka ma jakieś w Rosji spółki zależne, no to tracisz de facto nad nią kontrolę. No i tutaj, jeżeli jest to możliwe, to powinno nastąpić przeniesienie siedziby. Czyli masz siedzibę na Cyprze, czy siedzibę w Paryżu, a twój majątek jest w Rosji, to już ma być siedziba w Rosji najlepiej. A jeżeli nie jest to możliwe, okay. tak, no to masz różnego rodzaju obostrzenia. Dobra. To przechodzimy do rynku broni. Spadek eksportu rosyjskiej broni na forum Armia 2023. Odbyło się takie forum Armia 2023 w Kubince, nie Łubince, tylko Kubince. Trwało tydzień między 15 a 20 sierpnia i zakończyło się słabym wynikiem dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Mimo zaangażowania prezydenta Władimira Putina w produkcję broni i obietnic sojusznikom, wolumen zagranicznych kontraktów podpisanych był ponad trzykrotnie niższy niż przed konfliktem wojennym. Rosoboroko, Rosobore Export, państwowa korporacja eksportująca broń, podpisała kilka kontraktów o wartości łącznej 600 milionów dolarów. Mimo prezentacji ponad 350 próbek rosyjskich produktów wojskowych na forum. W porównaniu z 2021 rokiem, gdzie podpisano 20 umów o wartości łącznej 2 miliardów euro. Wynik był znacząco niższy. Jednak trzeba uczciwie powiedzieć, że jednak kilka kontraktów zostało podpisanych. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie dodał, gdyż jest drobny szczegół 
To Ministerstwo Obrony Rosji podpisało kontrakty na 400 miliardów rubli, stając się największym nabywcą rosyjskiej broni na tym forum. Więc niby podpisali dużo, ale większość to podpisało Ministerstwo Rosji. Eksport... Prawie wszystkie, tak? To tam... Prawie wszystkie, no ale wiesz, coś tam ktoś podpisał. Eksport broni systematycznie spada od pięciu lat. W latach 2018-2022 udział w Rosji w światowym rynku broni spadł z 22% do 16%, a ekspert Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, Peter Wiesman, ostrzega, że Rosja może stracić status drugiego co do wielkości dostawcy broni na świecie już za rok. Więc bardzo mhm. sympatycznie. Rosja traci pozycję także na swoim kluczowym rynku w Indiach gdzie dostawy spadły o 37% w ciągu ostatnich pięciu lat. Wisman przewiduje, że spadek eksportu broni będzie kontynuowany ze względu na priorytetowe traktowanie zaopatrzenia sił zbrojnych Rosji i niski popyt innych państw wynikający z sankcji handlowych i presji ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników. I dobrze, my lubimy czytać i słuchać, jak duża gałąź przemysłu w Rosji po prostu się skutecznie zawija. Masz coś do dodania, Paweł? Myślę, że problem będzie po zakończeniu operacji specjalnej, wojskowej w Ukrainie, mhm. dlatego że te firmy nie wrócą do wcześniejszych swoich rozmiarów. Mhm. Znaczy, tak. Będzie to niemożliwe, tak? Coś oczywiście podpiszą z jakimiś tam Bangladeszami, jakimiś afrykańskimi krajami na jakieś dostawy. No ale to będą tak małe ilości, że te firmy będą musiały ulec restrukturyzacji i być może niektóre zamknięć. No sam fakt, że Chiny, największy odbiorca, obniża swoje zamówienia o prawie 40%, nie? To, to jest potężna Tak, różnica. bo Chiny stawiają na siebie, tak? Indie, mhm. tak jak powiedziałeś, no nie mają wyboru. Turcja tak samo no, zaczyna stawiać na Amerykanów, bo nie mają alternatywy, czy na Francję, tak? Indie, mhm. tak, i tak dalej, i tak dalej. To Paweł, oddaję Ci głos do następnego tematu. Tak, słuchajcie, dosyć ważna informacja. Mam nadzieję, że Mati zrozumiesz. Ja jestem Władze głosem zaproponowały... ludu. Co? Ja jestem głosem ludu. Jak ja nie rozumiem, to oni też mogą Dobrze, mieć... no, no mówię, bo mam nadzieję, że zrozumiesz, a więc wtedy nie będę musiał jeszcze dodatkowo tłumaczyć. Władze zaproponowały rozwiązanie problemów niedoborów walutowych, bo mamy jak gdyby dwa problemy. Pierwszy problem to był do niedawna kurs, powiedzmy euro, juana i dolara, który cały czas się piął do góry, ale drugi, jeżeli ktoś chciał kupić większą ilość waluty, no to, no to nie mógł z głupsza, albo było to bardzo trudne. Na przykład ktoś chciał kupić, nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion mhm. e, jakiejś waluty, w, powiedzmy, w dolarach amerykańskich, no to miał problem. I władze tutaj wychodzą naprzeciw, czyli zaproponowały rozwiązanie problemów niedoborów walutowych. Skarb państwa może mieć możliwość prowadzenia operacji słapowych z Juanem. Wynika z nowego projektu dekretu rządowego. W dokumencie zaznaczono, że środek jest potrzebny do maksymalizacji dochodów budżetowych w obecnej sytuacji na rynku finansowym. Wcześniej Skarb Państwa mógł przeprowadzić takie operacje tylko na dolarach i euro. Słab walutowy to umowa wymiany określonej kwoty jednej waluty na inną w określonym dniu lub datach. Czyli ja sobie pożyczam i oddaję tam w którymś momencie. Ministerstwo Finansów zgromadziło znaczną liczbę juanów w rezerwach, a banki okresowo mają niedobór płynności w tej walucie, wyjaśnił Michał, Michał Wasilew, główny analityk Sowkom Banku. Dlatego Skarb Państwa będzie mógł zapewnić komercyjnym graczom Juana zabezpieczonego rublami poprzez słab, powiedział. Oznacza to, że agencja rządowa faktycznie udzieli bankom kredytu w chińskiej walucie, Zwykle na jeden dzień lub na kilka dni, w zależności od szczegółów tego słapa, zarabiając na różnicach kursowych. Ja jestem bardzo ciekawy tego mechanizmu, no i jak będzie to wprowadzone, ponieważ no tutaj ryzyka w związku z tym są dosyć duże. 
dla wyjaśnienia, jakie kwoty będą używane do wsparcia rosyjskich firm słapami. No tutaj mówi się o tym, żeby wykorzystać cały fundusz dobrobytu narodowego, który w tym momencie tam są zgromadzone rosyjskie rezerwy. Ta część płynna to jest około 40 miliardów, a tam 30 parę powiedzmy miliardów w juanach. No i prawdopodobnie to będzie ta kwota, która będzie użyta do udzielania słapów walutowych w juanach. I tu warto powiedzieć, że my jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że w sytuacji, gdy Rosja z eksportera do Chin stanie się importerem, będzie strasznie brakować tych juanów, nie? I że, że trzeba będzie wprowadzić te słapy. No i, i to się w sumie dzieje w tym momencie, nie? Więc... No ale coś za coś, wiesz, bank powiedzmy polski nie wpada na pomysł, żeby ze swoich rezerw udzielać słapów walutowych polskim firmom, tak? To słuchajcie, ma bardzo poważne konsekwencje i jest obarczone olbrzymim ryzykiem. No zobaczymy, zobaczymy jak to zostanie wdrożone i czy zostanie wdrożone, bo to jest na razie tylko projekt. A jeżeli już mówimy o obcych walutach, to kolejny news, a właściwie aktualizacja informacji, które mówiliśmy i pisaliśmy jakiś czas temu. Rosyjscy eksporterzy, którzy zwiększyli dostawy ropy do Indii i zaczęli handel walutami narodowymi w obliczu sankcji, wciąż napotykają na problem z, otrzymywania, z otrzymaniem zapłaty za sprzedane surowce. Mówiliśmy i pisaliśmy o tym jakiś czas temu. Około 39 miliardów dolarów, które pozostają w indyjskich bankach, jest niemożliwe do odzyskania przez koncerny naftowe w Rosji. Obejmuje to głównie rupie indyjskie. Zatrzymane kwoty to około 3,6 biliona rubli według kursów ostatnich, co stanowi równowartość rocznego budżetu wsparcia programu gospodarki narodowej rosyjskiej. Rosyjscy eksporterzy nie mogą obecnie wykorzystać rupi, które otrzymują za sprzedaną ropę. Wycofanie rupi z Indii jest utrudnione przez lokalne przepisy zabraniające obiegu indyjskiej waluty poza granicami poza. kraju. Tak, dostawy towarów z Indii, na które można by wydać rupie, są znikome w porównaniu do ogromnej ilości wartos wartości rosyjskiego eksportu do Indii. Poszukiwania rozwiązania tego problemu trwają już od dłuższego czasu i nadal nie udało się znaleźć satysfakcjonującego wyjścia. Ja przypominam, że na stronie ekonomii Rosji jest artykuł o tym napisany chyba w maju. Mamy połowę sierpnia, te dostawy w cały czas szły, rupie napływały na te konta, oni wciąż nie potrafią się dogadać. Również próby negocjacji zakupów towarów na ru za rupie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ograniczenia te wynikają z sankcji nałożonych na Rosję, co sprawia, że rozliczenie w dolarach są zbyt ryzykowne. Amerykanie się mm, mogą do tego przy... Ale jeszcze jest jedna nowa wiadomość dzisiaj. Mm -hmm. Indie zapowiadają dedolaryzację mm -hmm. i odejście od rozliczeń również z Rosją, bo część jak gdyby była tak rozliczana nadal jednak, Mhm. odejście od dolarów. A więc zostają chyba tak naprawdę na ten moment rupie i dirhamy. Czyli jeszcze gorzej dla Rosji. No, niestety. Tak. Albo stety. E tak to woli. No i problem ten dotyka oczywiście rosyjską gospodarkę i eksport. Sytuacja nadal pozostaje nierozwiązana. Rosja szuka mechanizmów i sposobów wyjścia z trudnej sytuacji, ale tu Paweł wrzucił informację z dziś, że będzie tylko gorzej. Więc... Oddaję Ci głos. Znaczy zobaczymy, no może uda się wyprowadzić. Na ten moment nie ma żadnego rozwiązania. Cały czas Rosja obstawia, żeby wymienić ten dług na juany. Indie oczywiście się nie zgadzają na chińską walutę. No i mamy taki pad, który już ciągnie się od no, chyba maja. ponad pół roku do... albo roku no. nawet. Mamy, słuchajcie, też informacje na temat już pierwszą. My mówiliśmy, że te kredyty zaczną rosnąć. No i wygląda, że już pierwszy bank, największy, czyli Spierbank, od 22 sierpnia podniesie oprocentowania podstawowych produktów hipotecznych na razie o 2%, o czym poinformował 17 sierpnia instytucję kredytową i finansową. Od 22 sierpnia oprocentowanie podstawowych programów hipotecznych 
dla drugorzędnych mieszkań i nowych budynków zmieni się o 2 punkty procentowe ze względu na wzrost głównej stopy banku centralnego. Czytamy w najnowszym raporcie banku. Oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie zarówno w przypadku nowych budynków, jak i mieszkań wtórnych. W rezultacie od 22 sierpnia minimalna stawka dla nowych budynków wyniesie 13,4%. No i tutaj mówiliśmy, że to jest, prawdopodobnie będzie to najniższa z najniższych możliwych, dlatego że inne banki lub na innych produktach też hipotecznych spodziewamy się, że będą stawki 14, nawet 15%. Tak jest. Na tym zakończmy kwestię informacyjną. Ja wrzucę tylko dla nowych widzów taką informację. Otóż na naszym programie, na naszym kanale jest kilka programów. Ci, którzy nie wiedzą, codziennie rano jest CEP. Wtorki jest satyryczny, czwartek wczoraj widzieliście z gościem, taka dłuższa rozmowa. Zapraszam na jutro, na sobotę na 20.30, gdzie Paweł będzie rozkładał na części jakiś temat. Chyba mówić będziesz o benzynie i ropie, tak? Tak. Więc to... Chyba, że się coś pojawi z rana tak istotnego, że warto to... Tak, i w niedzielę, jak co tydzień, podsumowanie tygodnia z najważniejszych informacji. Paweł z Maćkiem Lisowskim robią ten program, to jest najstarszy program na naszym kanale. Z mojej strony wszystko, miłego dnia i udanego Trzymajcie weekendu. Trzymajcie się, dzięki. Hej. Cześć.